మరొక ఆణిముత్యం మైస్త్రో ఇసై జ్ఞాని ఇళయరాజా గారి మరొక ఆణిముత్యం ఇంకా వేరే మాటలు లేవు రంగులలో కలవు రంగులలో కలవు ఓకే అభినందన సినిమాలోది ఇది ఎన్నో పాటలు తెలియదు నేను ఈ సినిమాలు చేస్తున్నాను ఎన్నో పాటలు చేశాను అలాంటి మ్యూజికల్ హిట్ ఇది అధిక ప్రాధాన్యత వర్గంలో వచ్చింది ఇరవై ఏడు మంది అడిగినట్టు మా వాళ్ళు చెప్పారు ఇది అంటే శృతి కొంచెం రెండు రెండున్నర మధ్యలో ఉన్నాయి ఆడియో ఫైల్స్ అన్నీ కూడా నేను రెండు తీసుకున్నాను అంటే డి హిందోళ రాగం అట్లా దీనికి రచన ఆచార్య ఆత్రేయ గారు పాడింది ఎస్పిబి గారు ఎస్ జానకి గారు సంగీతం ఇళయరాజా గారు అయితే ఇది కార్డ్స్ కానీ బేస్ కానీ చాలా వర్క్ ఉంది పాటలో అందువల్ల అవి తరువాత భాగాల్లో అంటే రెండు భాగాలు మూడు భాగాలు ఇప్పుడు చెప్పలేను కానీ ఖచ్చితంగా రెండు భాగాల కన్నా ఎక్కువే సారీ అంటే ఒకటి కన్నా ఎక్కువే సారీ ఈ భాగంలో అయితే అవ్వట్లేదు ఇది రెండా మూడా సబ్జెక్ట్ బట్టి ఉంటుంది అప్పుడు చెప్తాను రెండులో కానీ మూడులో కానీ ఈ కార్డ్స్ బేస్ గిటార్ తర్వాత చెప్తాను ముందు ఇక్కడ లీడ్ పోర్షన్ మొత్తం చూసేద్దాం మా వాళ్ళు ప్రతిసారి మీకు రిమైండ్ చేయమంటున్నారు ఎవరైనా కోర్సు కీబోర్డ్ కోర్స్ ఫర్ బిగినర్స్ బేసిక్ లెసన్స్ ఏదైనా అనుకోండి అక్కడి నుంచి కూడా అడ్వాన్స్ లెవెల్ దాకా తీసుకెళ్లేటువంటి కీబోర్డ్ లెసన్స్ ఆర్ కీబోర్డ్ కోర్సుకి మీరు ఎన్రోల్ అవ్వాలనుకుంటే ఈ ఛానల్లో మెంబర్షిప్ తీసుకోండి అంటే జాయిన్ అనే దాని మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు ఏం చేయాలో అక్కడ అంతా ఉంటుంది ఒక వీడియో కూడా ఉంటుంది ఆ వీడియో చూస్తే మీకు పూర్తి అవగాహన వస్తుంది సో జాయిన్ అవ్వండి చక్కగా కీబోర్డ్ కోర్స్ నేర్చుకోండి సో ఇది ముందు జానకి గారు ఒక ఆలాపన పాడతారు ఇదనమాట సారీ ఒక్కసారి ఆ సాగు వెళ్ళిన తర్వాత దాకి స్లైడ్ అవుతారు అనమాట జానకి గారు బాలు గారు క్వశ్చన్ అని ఆసర్ లాగా ప్రశ్న జవాబు ఏబి అనగానే మళ్ళీ సితార్ వీణగలిపి రెండోసారి బాలు గారు చిన్న గిమ్మిక్ అలా కాకుండా చిన్నగా తాళంలో చిన్న మ్యాజిక్ చేశారనమాట మళ్ళీ రెండోసారి మాత్రం ఆ బిట్ అలాగే వస్తుంది తర్వాత జానకి గారు అనగానే బాలు గారు దశని ఇక్కడ మళ్ళీ బిట్ నిదని మళ్ళీ రెండోసారి దశని మళ్ళీ బిట్ నిదని హిందోళలో అలా రసాన్ని చూపించారు ఐ థింక్ ఈ మధ్యకాలంలో ఇది మూడో పాట నేను చేయడం హిందోళలో ఇళయరాజా గారితో ఒకటి చేశాను ఆ ఓం నమ శివాయ సాగర్ సంగమం వారి సో ఇది రెండో పాట వేరే ఇంకోటి ఏంటి మనసే అందాల బృందావనం కరెక్ట్ సో హిందువులలో ఈ మధ్యకాలంలో మూడో పాట ఇది సో అది గమకం మీరు జనరల్గా ఈ షార్ప్ నోట్స్ వచ్చినప్పుడు అంటే దా ఒకటి గా ఒకటి ఫుల్గా ముందు స్వరం వెనక స్వరంతో కాకుండా అంటే పక్కనున్న నోట్ రాగంలో లేదు అది కానీ దా ఒకటి గా ఒకటి గమకాలు అట్లాగే వస్తాయి ఇక్కడ చూడండి 
మిగతా ఏ స్వరానికి ఆ పక్కన ఉన్నటువంటి కీతో గమకం వేస్తే బాగుండదు గాకి దాకి మాత్రం పక్కన ఉన్న కీ అలా స్లైట్ గా టచ్ చేయాలి చాలా స్లైట్ గా సో అట్లా వచ్చింది ఇక్కడ నుంచి బాలు గారు పల్లవి మొదలు పెడతారు అలాగే మళ్ళీ వేణా సిత్త సగమ సగమ రెండోసారి మళ్ళీ ఆ బిట్ రకమైనటువంటి ఒక సింత సైజర్ సౌండ్ లాగా లేదంటే గిటార్కి ఒక రకమైన ప్రాసెసర్ పెట్టించి క్రియేట్ చేసిన సౌండ్ లాగా ఉంటుంది అది ఆర్గనో తెలియదు సింతో తెలియదు గిటార్ తెలియదు వెరైటీగా ఉంటాయి విచిత్రంగా వాడతారు రాజా గారు సౌండ్స్ అప్పట్లో చాలా తమాషగా అనిపించేవి ఇలాంటి సౌండ్ ఎట్లా క్రియేట్ చేశారు ఆ సౌండ్స్ అని చెప్పేసి సో ఇది పల్లవి మొత్తం సో ఇది మొత్తం పల్లవి అని పల్లవి సితారు వీణ ప్లస్ మృదంగ తరంగం చెప్పాను అటువంటి సౌండ్ అది సింత సౌండ్ మరి మృదంగంలో క్రియేట్ చేశారో తబలాలో క్రియేట్ చేశారో తెలియదు బేస్ తబలా అయి ఉండొచ్చు బట్ మృదంగ తరంగ లాంటి సౌండ్ వీణ సితారుతో కలిపి వస్తుంది ఆ బిట్స్ అన్ని తర్వాత చెప్పేస్తాను ఒకసారి తర్వాత అది సితార్ మృదంగ తరంగ అనమాట ఇక్కడ భలే తమాషాగా ఇది పార్ట్స్ ఇచ్చారు అట్లాగా ఫోర్త్ పర్ఫెక్ట్ ఫోర్త్ సెంటర్ ఇక్కడి నుంచి నాలుగో స్వరం అక్కడి నుంచి నాలుగో స్వరం అక్కడి నుంచి నాలుగో స్వరం అలా ప్రతి స్వరానికి అక్కడి నుంచి నాలుగో స్వరం పర్ఫెక్ట్ ఫోర్త్ అంటారు ఆ ఇంటర్వల్ని సో అట్లా ఇచ్చారు ముందు మా అలా సస్టైన్ అవుతుంది ఇది ఇలా కంటిన్యూ అవుతుంది వెనకాల అవుతుండగా దీని మీద ఒక చక్కటి ఫ్లూట్ బిట్ 
చరణం మొదలవుతుందంటే సింత్ లాంటి ఒక సౌండ్ మీద ఆర్ ఒక జపనీస్ ఇన్స్ట్రుమెంటా లేదా ఒక చైనీస్ ఇన్స్ట్రుమెంటా అది క్లియర్గా తెలియలేదు అంటే రెండు మూడు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కలిపారు అక్కడ సో గిటార్ అనుకోవచ్చు ఎలా ఇచ్చారంటే ఇది మొత్తం పెట్టు అన్ని తర్వాత చూసుకుని వద్దాం ఫ్లూట్ బిట్స్ ముందు సితార్ వీణ అవన్నీ కూడా చెప్తాను తర్వాత రెండోసారి చిన్న సంగతి వేశారు గమకాలకి కొన్నిసార్లు సినీ సంగీతాలు వాడతారు అంతే అట్లా చూడండి గమకాలు చూడండి ఏం చేశాను ఇది రాగాలు ఉండదు కానీ మరి ఇది వాడకూడదు ఎందుకని అసలు లేదు ఇది లేదు సో ఏదో ఒక పక్క ఖచ్చితంగా రాగం ఉన్న స్వరం అవ్వాలి హిందోల రాగం కదా మరి పంచమ ఉండదు మధ్యమ శృతి రాగం ఇది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఒక పక్క అయితే రాగం ఉన్న నోటే ఉండాలి బట్ చాలా నెమ్మదిగా వాయిస్తే మాత్రం చాలా ఇబ్బట్టుగా ఉంటుంది మరి అది ఉండదు కదా 
చూసారా అక్కడ ఉన్నటువంటి సౌకర్యం సుఖం ఆ రాగంలో లేని మెట్లతో గమకాలు వేస్తే రాదు అలాగే గా చూడండి ఇది ఖచ్చితంగా ఉండదు ఎందుకంటే రీవన్ మరి గా అటుపక్క మా ఉంటుంది ఇటుపక్క గా ఉంటుంది అది ఎలాగో బాగానే ఉంటుంది బట్ జస్ట్ పక్కన ఉన్నది ఇది ఈ స్వరం వాడిన తిబ్బట్టుగా ఉండదు అదే ఇందాక చెప్పాను గా ఒకటి దా ఒకటి పక్కన ఉన్నటువంటి కీతో గమకం వేసేస్తుంటాడు తర్వాత మా మా కూడా ఇదే సమస్య సా పక్కన ఉన్నటువంటి నీటు మా పక్కన ఉన్నటువంటి ఘాటు అది మరి అస్సలు సూట్ అవ్వదు ఎందుకంటే మాకి ఒక పక్క దా ఉంటుంది ఒక పక్క గా ఉంటుంది ఇది పా ఉండదు కాబట్టి అసలు పా టచ్ చేయడానికి లేదు మాట ఉండదు కాబట్టి అది టచ్ చేయడానికి లేదు సో సో సాకి మాకి ఖచ్చితంగా బాగా జస్ట్ పక్కన ఉన్నదో కాకుండా రాగంలో ఉన్నదానితోనే గమకం ఇక్కడ ఏమవుతుంది దాకి ఒక పక్కన నీ ఒక పక్కన మా బాగానే ఉంటుంది బట్ ఈ మా టూ అనేది అసలు టచ్ అవ్వకూడదు కాబట్టి చూసారా మధ్యమ స్థితిలో చాలాసార్లు చెప్పాను హిందూల రాగంలో పాటలు చెప్పినప్పుడు మా సా అని అనిపించడం వల్ల ఆ పక్కన పా అనేది గమకంలో వాడినా ఎక్కడా ఇబ్బందిగా ఉండదు అందువల్ల దాకి గమకం అలా పాత వాడేస్తారు పెద్ద ఇబ్బందిగా ఉండదు దానివల్ల ఇందాక చెప్పాను మళ్ళీ అదే పాయింట్ కాకి దాకి పక్కన ఉన్నటువంటి రీ అక్కడ ఉన్న పా వాడినా ఏమి ప్రాబ్లం ఉండదు తర్వాత నీ ఇక్కడ చెప్పాను కదా ఒక చిన్న లిబర్టీ తీసుకుంటారు సినీ సంగీతం అప్పుడప్పుడు నీకి ఒక పక్కన సా ఉంటుంది ఒక పక్కన దా ఉంటుంది నీటు ఖచ్చితంగా అలా వాడడానికి లేదు ఇది సమ్టైమ్స్ చెల్తా సారీ ఐ థింక్ గా దా తర్వాత ఎప్పుడైనా అప్పుడప్పుడు నీకు కూడా ఇది వర్తిస్తుంది అనమాట పక్కన ఉన్నకి వాడచ్చు బట్ సాకి మాకి ఖచ్చితంగా రెండు పక్కల కూడా స్వరం రాగంలో ఉన్న స్వరాలు వాడాలి గమకాలకి ఇది నేను చెప్పొచ్చు ఇది సో అందువల్ల ఇప్పుడు నీ దగ్గర ఉన్నటువంటి గమకం చూసారా అంత కరెక్ట్గా సరిపోయింది ఆ మెలడీకి నీ నీ ఏంటి అది స్వరం ఫస్ట్ రాగం మళ్ళీ ఇంకోటి ఉంటుంది రెండోసారి మరి బాలు గారు ఒక సంగతి వేస్తారు చూసారు అక్కడ గాకి పక్కన ఉన్న కీతో గమకం వేశాను నీకు కూడా పక్కన ఉన్న కీతో గమకం వేశాను సో దా గాతో పాటుగా నీకు కూడా ఇది యాక్సెప్టబుల్ అని మాకు అర్థమవుతుంది మనకి కదా సో రెండోసారి గమకం వేసిన తర్వాత సంగతి వేసిన తర్వాత అప్పుడు జానకి గారు పాడిన ఏంటంటే తర్వాత సరే ఇక్కడ ఆపేస్తున్నాను ఇవాళ ఇంతకన్నా సమయం లేదు చరణం కూడా ఇంకా ఉంది తర్వాత మూడో సంగీతం ఉంది రెండో చరణంలో మరి ఏమన్నా సంగతులు ఉంటే అవి చూడాలి అలాగే కార్డ్స్ బేస్కి మరి ప్రత్యేకంగా రెండో భాగంలోను మూడో భాగంలో మొత్తం చెప్తాను సో చరణం ఇక్కడ దాకా వచ్చాం కాబట్టి ఒకసారి మొత్తం వాయిస్తాను చరణం ఇక్కడ దాకా
సారీ సారీ రావట్లేదు మళ్ళీ చూద్దాం చెప్పాను చెప్పాను ఇక్కడ దాకా బాలు గారు పాడినటువంటి పోర్షన్ చూస్తాను ఇప్పుడు ఒకసారి మనం ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఈ సితార్ అంటే మృదంగ తరంగ వీణ సితార్ అన్ని కలిపాను ఇప్పుడు సితార్ మీదే చెప్పేస్తున్నాను మొత్తం అంతా కూడా ఫస్ట్ జానక్ గారు ఆలోపన అయిన తర్వాత క్షమించాలి బయట శబ్దాలు ఏమనుకోకండి ఫస్ట్ది రెండోది 
తర్వాత ఇంకో బిట్ ఏంటంటే అన్నప్పుడు మదని సద దాకి స్లైడ్ అనమాట సో అంతే బిట్స్ అని చెప్పేసి అని ఒకసారి తాత్పర్యం చూద్దాము మొదట జానక గారు రాగం తో మొదలు పెడతారు ఆ రాగం అంతా యాడ్లీ పనికొచ్చు కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత మనకి టెంపో ఉంటుంది అనమాట అదంతా అయిపోయాక జానక గారు బాలు గారు ప్రశ్న జవాబు లాగా పాడతారు ఏ అండ్ బి క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ లాగా అది అయిపోయాక మధ్య మధ్యలో మనకి సితార్ వీణ మృదంగ తరం బిట్స్ ఉన్నాయి తర్వాత పల్లవి బాలు గారు పాడిన తర్వాత అక్కడ కూడా బిట్స్ చూసాము వీణ సితార్ మృదంగ తరంగ తర్వాత రెండో సంగీతం స్ట్రింగ్స్ సితార్ మృదంగ తరంగం అలాగే ఫ్లూట్ బిట్స్ ఉన్నాయి మళ్ళీ స్ట్రింగ్స్ ఫ్లూట్ బిట్ అంతా అయిన తర్వాత సింత్ మీద క్షమించాలి బయట శబ్దం తట్టుకోలేకపోతున్నాను నేను సో అదంతా అయిపోయింది సింత్ జూసం బిట్స్ తర్వాత చరణంలో ఫ్లూట్ బిట్స్ ఉన్నాయి అలాగే జానక గారు పాడిన రాగాలు ఉన్నాయి బాలు గారు పాడుతున్నప్పుడు అవన్నీ చూసాము సరే మళ్ళీ రేపు రెండో భాగంలో కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం